Goedendag luisteraars, ek is Nico Skamrol, die boekeman van NS Kruivers Huis, uitgever, baie welkom hier so by Alles Afrikaans. Vandag kyk ek saam met die legende, een welbekende in Zuid-Afrika, maar ook reg oor die wereld. Hy besit een gave wat hy aanwend om mense te help. Sy naam is Gerald Burger, of nog beter bekend as Die Siener. Hy het reeds menigte visioene gehad en onder andere die Lijnsburg oorstromings voorspel. Hy verskyn in Mnets realiteitsprogram die, die Siener en vandag verskyn hy hier saam met my by die boekeman. Ons gesels oor sy kinderjare, sy ondervindings en sy werk, as ook oor sy boek. My laaste vraag is dan ook, is daar hoop vir Suid-Afrika? Baie welkom. Gerald, uh, baie welkom hier so by Alles Afrikaans en by die boekeman. Ek wil toch vir jou vraag, um, jou kinderjare was geensins iets wat die normale kind sal ervaar nie. Kan jy ons vertel kortliks daarvan, vir al jou tydperk by Tanny Teens en Oom Dirk? Nico, ja, my, my vader oorleer op die ouderdom van 6 jaar. Toes ons drie kinder wat oorgeblei het, Ons drie seens, dan my sister en my jongste broertje was drie weke uit by my ma. Ons is na die begrafenis, is ons aangeneem by, 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 by die Tanny Peens in Pretoria. Nou daar was het baie moeilik gewees. Jy weet, ek het begin een aanvoelingskry, ek het gevoel, ek het, ek het een gave, ek het dinge gevoel, ek het dinge gesê wat mense het my gesê, maar waarvan praat jy? So dit was my baie moeilike aanpassing, want die Tanny Peens het ook kinders gehad, en dat het my baie afgeknauw in die opzicht van my, dat het my nie verstaan nie. So ons, het, ons, ons drie dit, a, 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 a burgerbroers moes elke ochend vijf uur moes ons opstaan, ons moes gaan in die lande werk, daar jare was die huise was plotte, so die ouwe oompeens, oom dirkpeens, hy het a, 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 groente geplant, so ons drie kinders word nou wakker gemaakt, of hier by half vijf, vijf uur moet ons nou gaan werk in die, in die, in die, in die, in die, op die plot, om groente te plant, of groente te gaan doen, gaan, dit, gaan plik op wat ook al. En dit is nou voor school in die ochend, nee? Dit is nou voor school in die ochend. Dan is ons nou klaar, is die by half 7, dan moet ons nou inkom, dan, wat ons dan nou maar eer daar, want Dirk het altyd seker gemaakt, die, dan die PNC baie lekker brood gebak, dan snu sy die koorsies af, en dan moet ons kinders, ons drie kinders, eet nou die koorsies. Hai. Dan, dan eet hulle, haar kinders nou eet het ordentelike brood en goed, ons eet maar die koorsies. So gaan jy na maar school toe, jy is honger, jy is moeg, jy is hartseer, jy weet nie waar, waar, wat, wat van marag gaan, wat gaan gebeur nie. So nou kom jy na maar by die huis van marag en dan sit maar vir die selle story. So as ons, as ons nie geluister het nie, was ons opgehang in een streepsak, op een balke, in die buitenkamer, En dan die ouwe om Dirk vir ons met die sekoes aan bok geslaan. Oh, een harde. So het ons, so het ons daar maar gehang en dan vraag ons, jy weet hoe maar hoekom, dan sê jy, ja, ons wil nie, ons het nie oor nie. Maar ons het daar deurgegaan, ek het altyd net, ek was die jongste van die, van die drie broers en ek het altyd net gesê, weet jy, jy wist het sal daar die uitkomst kom, toe word ek nou al acht, acht jaar oud. En op die einde van die dag is ons van die school afgekom, want ek was een generaal, generaal Niklas Smit school. So ons in die marre van die school afkom, en daar een vrou van, van die huis af ingestap, af, afgestap. Dan kom sy by die, tot by die hek, dan geef sy en sê, sy kom jylle hier so, jy is vir jylle iets om te eet of te drink. En ek het altyd vir my broer sê, sê, mami lewe, want allemaal het vir ons gesê, die familie het vir ons gesê, het ons aangeneem is, want daar jou pa is nou dood en jou ma is ook dood, so hier is nou jou nieuwe ouwer. Yeah. En in my visie het ek altyd geweet, maar dit is nie. En die dag toe ek die vrou sien, toe sê ek maar vir die vrou vir William en Gert, dit is my ma, dit is mami hierdie. So het my ma ons opgespoor, dier die welsyn, om, te vind, om, om uit te vind waar is ons, want my pa sy sister het ons, laat anneem, sonder dat my ma dit van haar van weet nie. Sy het vir gehad het, my ma moet die adres gehad het nie. En op, op een saterdag ochend, ons was ook bezig om te werk, toe kom daar een vreselike ook goed trok en stop daar voor die huis. <coughs> en ons allemaal laat loop uit en ons dacht, nou maar wie is nou hier? Toe kom antipeens en sy sê vir ons, jylle kinders moet uitgaan, jylle kan nie hier nie. Kinder word gehoor en nie gesê nie. Ja. 
Hat auf uns, eine kleine Frau hat ich gerettet, hat ich trocknet mit der Baba an der Hand, an der Arms. Und ich sehe mir das Mami, und an die Pien sie gehen weg. Und uns hat eine Kamer, und dann habe ich mein Maßsystem gehört, und dann komme ich in die Kamer, und ich sage, Mami, das ist du. Ich sage, ich komme uns hier. Und dann sage ich, mein Mama, mein Kind, ich bin hier, um mir zu kommen hier. Du beginnst an die Pien verschrikkelijk op haar wie ze Je zegt, oh, Joey, je kan niet. Hier is mijn kinders. Ik krijg tien punten per maand om van te leven. Die die wel zijn voor jullie kinders. Je kan niet jullie kinders wegvatten. Nie. Du sê mijn ma aan die Pien, ik moet even een hink zeggen. Hier is mijn bloed. Dat is niet honden nie. Dat is mijn kinders. Kom eens luister naar een inzetsel oor jouw bezoek, Gerald, bij jullie huis waar je groot geworden het. En ik zie wel dat niet eens hier. En zij praat met mij. Ze zegt van mijn kind, weet je, ik ben zo so blij. Je hebt hier ook lekker komen zoek vandaag. Weet je, ik mis je. Ik mis je zo. So, zo so bij je. En ik is vrij jammer. Van onder kan je dat doen. Het. Ons is toe op die einde van die dag, zoals je nou een week of wat daarna het mijn ma voor ons kom halen. Die deur die wel zijn. Ons is toen nou uh, iedereen wel gaan blij. Mijn ma is toen in tijd getrouwd. Mijn ma is intussen tijd getrouwd. Zij het uh, met de uh, uh, man wat uh, alcoholist was. So, uh, ons het arm groot geworden. So, uh, gelapte kleren gedraan. Ik het altijd maar in die aande of per dag. Ons het in, in die dubbel garage geblei. Dan ga ik nou uit. Dat is die koos nie, nie want hij was de alcoholist. So ik ga lopen en koos de betel bij mensen. Ik ga dans van mensen bij een hek. Ze is een zwart man. Ja. Voor een stukje koos. Dan krijg je een koos. Wat ik het huis doe, dan ik eet het niet. Want ik weet dat ik mijn broers om te eet. En ik heb ook mijn stiefbroertje bij dat huis. Zo so, dan vannacht is mijn ma, als daar ook een uur gebleven, dan maakt ze mij wakker. Ze zegt van mijn kind eet gewoon een stukje uur. Je hebt nog geen eet vandaag. Onze slaap op die vloer. En zo so heb ik nog maar. Baie geëgerak aan mijn ma, want mijn ma was mij alles. Mijn ma had mij altijd de scherm die die mensen wat mij zo so afgekraakt het om te zeggen ze spook het, ik hoor goed, ik is van die duivel besiert. Dus zei mijn ma altijd mijn kind moet niet, moet niet aan dit stier niet, want toen jij zo so geprofiteerd het, het was ook zo so weggejaagd. En als jij zo so geprofiteerd het, dat ik jou achter mij recht kon wegsteken. Ze zei moet nou niet bekomen dat oor wees nie. En op die einde van die dag het ons toen ook nou groter geworden en onze toen een boskop toegetrek. Toen mijn stiefpa heeft toen een huis gekregen daar, want hij heeft in die waterwezen gewerkt. Ja. En, en daar is het ook maar bij mij moeilijk gegaan. Je weet dus, er is nog zeven in die huis. Nou, als ik in die maraf van die school afgekomen, het was mijn werk. Dan vat ik een verslijn, dan ga ik af, dam toe, boskop, dam toe, dan vang ik kerperkies. Nou, ik moet meteen zeven kerperkies vangen, dat tien of zeven mensen gaan eten. Zo, so, ons heeft van viskoekjes geleven, elke dag. Elke dag. En ik zou nooit vergeten, nie, ons het beginne uh, grauw op die grond, en die grond op die, op die erf, om, om groente te planten bij Maas, want ons, ons moet net kijken of ons gaan groente planten. Maar Nico, weet je, ons lag nou nog daar oor. En hij komt op hierdie klomp bolle af. En ik zeg my ma, jy sê, mami, kijk net hier hoe, hoe het geseend is ons. Kijk hier die groot patats. My ma sê hy my kind. En my ma skil hier die patats en sy maak het gaar. En daar is een oude oom wat altijd daar komt, maar voor mannen die skille voor zijn varken. En dan kijkt mijn maas so, en zei: Oh, Joey, van wanneer verschil jij dahlia bollen? Ik heb ooit dahlia bollen geëet. Maar als het geëet, dahlia bollen, millimeel en dan die visies. So ik heb het baie, baie, baie moeilijk in de jaren mijn leven gehad. Ik yeah. heb nooit vrienden gehad. Ik was altijd te schaam om het gelapte kleren gedraaid. Wat zijn kinders van mij? Wat ik het tussen mensen groot geworden, kinders groot geworden, wat zijn ouders, wat plaatsboeren. Dat was gezien aan mensen geweest, ons is maar arm. Ja, al het je ook die spook kind genoemd, want jij is omdat je zoveel ja. visioenen gehad hebt. En toen kom, toe kom je met trek en je stiefpaas zei voor jou: daar is die dier, daar is die, 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 die hek. Dat ik, dat ik ga. En mijn ma, mijn ma, het de tien shilling nooit in mijn hand gedrukt, Miku. Toen zei ze, mijn kind, vat hier geld. Ga een koop voor jou op die pad koos. Als je het niet gaat gebruiken, stuur het van mij terug. Ons sikkel ook hier die kant. 
Ai, wereld. Jy is die polise by toe, Gerald, jy het uh, daar gaan telegramme aflever, want jou, jou begeerte was eindelijk om een verpleer te word, is dit reg? Ja, ek het toe aansoek gedoen by Witrand, daar is die geatrische hospitaal, zwaksinnige hospitaal, om, om as een verpleer te word, want dit was my passie om met mense te werk, met my visie ook. Ja. En hier kom die telegram by my weer, <laughs> of my te sê, ek is goed, ek, ek is goed gekeer, ek kan begin te werk, en onmiddellik is ook op die telefoon, daar jare was het, daar ook sinder telefoon, en ek bel my maak, ek sê, mommie, ek het toelating gekry, ek kom terug botse stroom toe, ek begin te werk by Witterland. Ja. En ek het toen ook teruggekom, en ek het, ek het my kursus voltooi, ek het zwaksinnig gedoen, vir drie jaar daar, en ek het my maag gereeld besoek, die ook geld wat ek verdien het elke maand, het ek vir my maag gegee, ek het 11 kilometer geloop Nico om my ma te gaan besoek. Lieve. Ek loop vier uur nie op en uit bos uit, dan is ek 10 uur by my ma. Dan sê my ma, my kind, jy moet asjeblief net nie hier bly, as oom John kom, dit is my stiefpa, want hy wil my nie daar gehad. Ja. En dan kom ek van die hier weer terug by die huis. Na dan toe kom ek vir my een, een ou fietsie, toe ek met die fiets maar begin te rui, toe was dit dan makkelijker. Maar so het ek my ma gaan geld gee, en ja, ek het, ek het as ek begin een sukses maak van my leven, toe kom daar poste dier vir westkopies, om psychiatrie te doen, toe kom ek Petoria toe, en daar het my leven begin verander, ek het, ek is, ek is onkundig, ek het, weet nie wie is ek nie, ek het dier identiteitsprobleem, ek weet nie, is ek strijd, ek weet nie, is ek gei, ek weet nie wat ek is nie, En so het ek begin die mense ontmoet, tussen my mense het ek begin die mense ontmoet, en ek het toen nou begin die oe, ek het begin die draak, en ek het fokdoster gewees, en ek het, en dit was my lekker, want ek het my begin die uitlewe in wat ek was. Ja. En op een dit... stadium, toe sê my, sê my ma van my, my kind, weet jy, wil jy nie maar gaan trouw nie? Toe sê ek, mommy, as dit jou kees is, as hulle gaan trouw, ek was vir 10 jaar getrouwd nie, ja. maar het was nooit, het het nooit gewerk nie. Ja, ja, want jy, dit is nie jou identiteit nie, jy het jyself nee, op een ander manier, jy het gevind, jy het gev, uh, 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 vroeger gevind, soos jy gesê het, jy het jou eie identiteit gevind in eeuwenskielik, en dit is soos maar dat daar daar was, um, ja. jy weet, as jy ongetrouwd was, dan het die allemaal skeef gekyk na jou, en dan baie van of jy gesê, wanneer gaan jy trouw, wanneer gaan jy trouw, en dan, Politie. dit is, en dit, dan bring dit nou weer ongelukkigheid in jou leven, want okay. jy was, soos jy sê, was 10 jaar getrouwd, en dit was ja. nie moeilijk, dit was nie makkelijk geweest nie. Dit was nie makkelijk nie, my vrou het achter begin, we gaan naar achterkoop, ja. want sy wil vreselijk graag een baba gehad het, en ja, dit was moeilijk geweest, onze vier miskramme gehad, maar dat het nooit, dit weis jy net, ek het altyd vaak gesê, weet jy, die heren wil nie vir ons kinders gee nie, ja. daar is een rede, daar is een rede hoekom, ja. want ek voel, omdat ek as vader as kind gekry het, so ek een kind gehad het, Nico, so ek daai kind bederf het, tot in die, achter, tot in die grond, ja, en, want ek weet wat het is, ja, ja jy ja. weet wat het is, uh, en dan, ek wil vir jou ook vraag, um, jy het so baie mense in jou leven ontmoet, uh, Gerald, en, en so baie visioene gehad, en, um, is daar een, een uh, is daar een incident wat by jou uitstaan, uh, wat altyd by jou sal bly? Nico, ja, weet jy, ek, ek, ek sal nooit vergeet nie, ek was vertrouw daar jare, <coughs> toe het ek een oproep van uh, Tani Elise Boda. Ja. En die Tani sê net vir my, meneer, ek is oom PWC vrou, ek het, ek het, ek het, ek het gehoor van jou in die korante gelees, Ek wil net vir jou vandag vraag, kan jy vir ons help, want jy gaan iets baie snaaks in ons huis aan. Oom PW bly syk, dit gaan nie met hom goed nie. En onmiddellik toe krijg ek een visie, maar daar is iets is geplaas op oom PW, soos een gegoelere of een toerderij. Kijk, jare terug as jy van dit gepraat het, was jy verdoem. O, oh, absoluut, jy is duivels. Nie, duivels, want dit mag nie gebeur het nie, verstaan? Ja, ja. Toe gaan ek, en ek gaan toe nou wildernis toe, en ek was in die huis geweest, by, 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 by Tani Elisele. En ek het, in die, in die huis het ek in die slaapkamer, die slaapkamer, en ek baie snaak so goed toe gekryk, soos naals, hare, goed wat lyk soos tomatiepitte. Ek het vernietig, ek het gebrand, ek het gebid, daar oor ek het hier gesê, en ek bestraf dit. En net daarna toe kry oor PV. 
uh, beroerte. En dier sy beroerte is ook BW het daar uitgegaan. Maar ek sê nie, daar was veilspel gewees, daar jare in die parlement. Ja. <coughs> maar BW is oorlede, en ek dan die lees is ook toen maar later van tyd oorlede, maar dit was my belangrijk gewees om, uh, om, om, om nederig te wees, en dit voor, voor hulle te, te sê, jy weet, daar is, daar ja. was, daar was veilspel gewees. En dan die Elise het gevloe, want sy sê, haar opa het altyd ook na sy komas toe gegaan. Ja, dit sê, as hulle wat iets weet. Ja, ja, baie van die ou mense het, en hulle het ja, ook, ja, ja na, uh, het maar leier mense toe gegaan, en, en, Correct, uh, ja. ja. Ek wil toch vir jou vraag, jy weet, ek het een van die episodes gekyk, uh, van die siener wat op Mnet was, en nou ook op Showmax is, en jy die ja. kasteel in die kaap, uh, het jy besoek, in, in een van die episodes, Gerald, en het was in my rarig, so aangrypend, want, uh, dat so baie dinge gebeur, in die kasteel, en jy kon dinge aanvoel, en, en, en sekere dinge sien, uh, wil jy nie vir ons daarvan vertel nie, ons gaan nou nou een snit uh, luister, na waar jy, uh, onder andere in die, een van die vertrekke was, uh, ja. waar jy grafte gevoel het, vertel vir ons daarvan, ja, soos ek op die kasteel aangestap het, te voer ek net die gegillerij van mense, en heil, en skreeuw, en dit was my baie belangrijk geweest om, 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 om uit te vind hoekom, en my visie wees vir my hoe dit alle as slawe vastgemaakt word teen, teen kettings aan worte geslaan, of hulle word gestraf. Ja. En ek sê vir Rian, weet jy, Rian, hier is, hier is my hart sê by hierdie, en toe begin ek te heil, want ek, ek voel, ek voel die pijn, En toe ek die trappies so opstap, laat ek nou na, na die boonse vertrek toe gaan, toe is hier een hond tegen in my been, en ek vat en ek voel dat, Rian sê, wat voel jy, ek sê so hond, Rian, maar die hond is blind, want hy loop tegen my. Toe sê vir my nou, maar hoe kom sal jy so sê? Toe sê, blinde honde loop tegen die baas, of hy word gebelei met, 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 met die lijfbaan, maar hierdie en loop tegen my, want hy wees my waar is die trappies. En ek het die trappies opgestap, en ek het die trappies opgestap, tot op een seker punt, en daar die hond gaan sit, nie koe. Mm-hmm. en toe sê ek, in my visie sien ek, toe sê ek, jy het een wacht, jy het wachte gesit, en in die nacht as die superieur kom, en ek kom kyk of alles reg is in die kasteel, het hierdie hond die wachte gaan wakker maak, hy teen hulle gaan stamp, toe sê die toergids vir my, het jy so reg, hierdie hond het blind geworden in die kasteel, en hy het altyd, as hulle hoor, daar was een manier wat, wat hy gehoor het, as hy die superieur het ingekom het, daar had hy vinnig die trappies op, en dan stap hy tegen die, die wacht, en dan sit, word hy nou wakker, dat hy nie gevang word, dat hy slaap nie. Nee. En, en dit was my net so baie hartseer gewees, maar dit was, dat, dat was baie pijn in die, in die, in die kasteel, baie hartseer. Ja. So, en toe kom ek op grafdes af, wat, 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 wat um, wel, dis, 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 dis Engelse, en, en, en boermense, wat, wat daar begrawe is, wat hulle nooit van gepraat het nie, so daar wat op graft is afgekom daar. Ja, ons gaan gauw gauw kyk na, na daar die uh, gedeelte van die episode. Hier, was, hier is baie hart hier ook hier, ook baie traan, maar hierdie mens wat hier le, is baie verneelbaar. Ja, nee, ek, 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 was ek, ek, ek maak so uit, hy was getortier. Die Lijnsburg oorstromings in januari 1981, is aan jou in een visioen geopenbaar, en jy het onlangs Lijnsburg gaan besoek, ek dink is omtrent so 40 jaar na die, na die vloede, om een bykie vrede te vind. Kon jy afsluiting vind toe jy daar was? Ja, weet jy Nico, uh, dit was my baie vrede toe ek wakker word die nacht, en ek staan op en die heren maak my weis. Hy sê vir my, gaan prop die mense, daar is water, Lijnsberg voel, spoel weg, en ek hoed, terwijl ek buiten op my stoep sit, toe kom die berg voor my, en het staan Lijnsberg, en ek sê Lijnsberg, en ek bel die mense, en ek sê vir die oppas daas, ek het die politie gebel, ek weet al jare was ek een recifus, en ek het die politie daas iets gebel, en ek sê, waar is die mense, en ek sê, ach man, is gewoon een reen, dit is maar net, geel perske reen, en dit weet jy, twee dan daarna, het Lijnsberg weggespoel. Ek het, ek het toe Lijnsberg aan besoek, en ek het dier die straten geloop, en ek het die pijn in die hart hier gesien, ek kon duw, daar was een oud tannie wat vir my geskakel het, en vir my gevraad meneer, my sien is weggespoel, ek was in een reis toe, so sê ek vat dan, af het lichaam kry sy been, want toe het hy teen een wal vast, en sy been het afgeskeer, maar hy is in die sien, 
En die dag toe ek nou daar kom, ek, op, ek het op die koppie gaan staan waar er een kruis gemaakt was vir die geliefdes wat daar gesterf het. En ek het vir die Heere gesê, Heere, ek vrou om verskoning, wat ek nie laat die mense nie luister wat ek gesê het nie. En ek sê net, Heere, vir hierdie mense wat hier gesterf het, was evil. Want dat het allemaal gelukkig van hulle is vandag. Daar had ek kluiser gekry, ek het so geil die dag, ek het kluiser gekry, want ek, het, ek, 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 ek kan nooit weer teruggaan daarna toe nie, luister toe nie, want het sal altyd my een memory wees, maar ek het kluiser gekry. Ja. En dit is ook een les wat die mens in die leven moet leer, dat die mens moet, mens moet afsluiting kry, jy weet, um, mens, ek weet die mens sal altyd rou, sê maar soos met die geliefde, Een mens sal altyd ja. rou, maar jy moet ook afsluiting um, geniet, want ek dink, ja. as ding jy dit nie doen nie, dan dit is asof die mense vir my nie kan verder gaan as wat hulle moet nie, want ons hou hulle baie terug dier te veel miskien uh, te rou, of nie te rou, nie miskien te veel vasthou. Ons wil hulle terug hee, ons wil hulle terug hee in die werk. Ja, ja, ja. Jy ja. moet jy kou, jy moet met hulle laat gaan, ja. Jy is baie nabe aan jou um, skipper uh, en jou geloof is geweldig sterk en, uh, ja, en dit word deel van jou gesprekke met mense en dan praat jy ook gereeld van die universe, Gerald, uh, die heel ja. al. Hoe moet een mens die heel al sien in jou gedachte? Jy weet wat er beeld moet een mens vorm, wat is hier die heel al? Weet jy Nico, ek, 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 die heel al is van my die universe, is God. Ja. As ek, as ek op, op, opstaan en of ek is bedruk, of ek het mense gesien en ek voel nie gemakkelijk nie, ek, ek, ek tel hulle pijn op, dan gaan leek en dan gaan mediteer ek op die ja. Dan praat ek met die heren, ek praat met die heren, ek sê, heren, weet jy, was jy nie vir hierdie mense, net ook een bykie iets teruggeen nie, want alles, alles verloor, alles soek ook antwoorde en ek groe, ek geem af hulle die antwoorde nie goed. So ek noem die heren my universe maar dat is toch my universe. Ja, ja. En dit is ook op, is dit waarop een mens concentreer, want jy bijvoorbeeld mediteer, want jy sê mediteer of meditatie is baie belangrijk, en jy raai dit sterk aan, en dat een mens moet dan focus op die heel al, wat God is. Ja. Wat God is. As jy, as jy, onge- as jy ongemakkelijk voel oor iets, of jy wil nie, kan nie besluit en neem nie, van die heb jy bed met jou hande oor, praat by die heer, hy luister, hy luister, kry jou gedagtes in, dat God in jou gedagte kom, en dan praat jy met die in jou gedagtes, en hy help jou, hy sal jou help. Wat duidelijk vir ons oor geeste, en, en, en hoe kom ek dit specifiek vraag, in een van die episodes was hier Maaikies Fontein, en daar was een bruid op die trappe, wat mense gereeld gesien het, en sy het op en af beweeg, en, en sy was eindelijk een bruid, wat haar, ek denk, haar nek gebreek het, by die trappe, en sy het nogal, uh, die gast is een beetje geplaat hier aan kamer, 26 se deurknop die hele tyd te ruk in die nacht, en um, hulle, die kese was, dat jy haar wil, jy sal haar kan huis te stuur, nou, vir my was dit fascinerend, want ek het gevoel, hoekom is sy nog hier by die huis nie, en dit het my die vraag laat vraag, hoekom is daar geeste, hoekom ja. is hulle daar nie opgeneem nie, en hoekom is hulle nie reeds by God nie, Ja. wat gebeur, ek, toe ek die trappies, by die trappies staan, toe sien ek die prachtige bereik, <coughs> dit was haar trouwdag, en sy het geval, en afge, afgerol, en sy het haar nek gebreek, so sy het in, 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 in kamer 26, het hulle geblei, <coughs> ek is toe die kamer in, ek het met haar contact gemaakt, ek het nie, sy het na my toe gekom, vir my gesê, meneer, ek is gelukkig waar ek is, maar in Engels, ek is gelukkig waar ek is, want sy is v, uh, van die Engelse, uh, Engelse afstand, uh, uh, afstand. Toe sê sy, ek is gelukkig waar ek is. Toe sê ek, waar wil jy nie huis toe gaan nie? Toe bid ek, toe vraag ek van die heren, vat hier die, 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 die verloren seel, laat sy huis toe gaan. Toe begin sy te huil, toe sê sy vir my, sy blief moenie, ek is gelukkig waar ek is. Ek, ek herleef my gelukkigste dag, elke dag hier. Toe sê ek, van wat beloof van my? Moenie die mense plaan nie. Wie is hier? Maak het ook gelukkig. En ek hoor, dit is doodstil, na ek daar weg is nie. Ja, ja. En nou is my ander, <laughs> nou is my ander vraag, wat gaan nou gebeur met so'n siel? Want sy is nou gelukkig waar sy is, maar ja. uh, toch enig moet ons 
by God kom. So, uh, verduidelik vir ons wat dan met een verloren seel gebeur. Ek sê wanneer het God, as, as het die oordeel saag is, dan sal sy voor God verskyn en dan sal sy met rekenskap gee. Yeah. Hoekom sy hier wel geblei het? Yeah. Soos ons elke een, een dag sal moet gaan staan voor die rechters toe. Ja, dit is wat jy sê, dit is die, uh, die bybel sê dat uh, God sal kom op een wolk en hy kom haal die wat levend of dood is. Yeah. En dit is juist hulle daarie wat yeah. nog uh, hier in gees is wat hy kom haal vir rekenskap. Ja, kom haal vir die, vir die, vir die, vir die, vir die, een dag wanneer ons met rekenskap gee, nee. Ja. Uh, Gerald, vertel ons bykie meer oor jou boek, die sine dier die oor van Gerald Burger, dit is uitgegeen na, dier na die uitgevers, kan jy vir ons bykie meer vertel van jou boek, wat kan jy lees en verwacht? Dit is een biografie, dit is een biografie, nee. Ja. Ja. Ek het al die jaar, het ek gesê, in my leeftijd wat ek hierdie goddelike werk doen, wil ek altyd een nalatingskap vir mense gee. Ek word ook maar baie afgeknou, en ek word uitgejou vir wat ek doen. Weet jy, ek steer my nie daar nie, want God ken my hart. Ja, absoluut. En toe ek, en toe ek besluit, en, toe, en ek en Jolanda Lemmer, Barnard Lemmer, ken mekaar al seker 15, 18 jaar, En toen ek my daar gepraat, toe sê sê vir my, maar kom eens begin. En sy was by my vir drie tot vijf maanden, elke week by die huis, en so het ons die boek begin. En dit is my geschiedenis van my leven, waar ek ja. begin het, en tot waar ek vandag is. So ek is trots op my boek, en dat mense weet wie Gerald Burger is, gaan lees eens my boek voor jy my oordeel. Ja, ja. Gerald, uh, ons tyk hier raak nou so skiele kort. Um, ek wil toch vir jy sê, Suid-Afrikaners, is dan so sonder hoop. Ons leef in tyd waar ons voel dat alles val uit mekaar, daar is corruptie, werkloosheid, armoede, toenemende geweld en misdaad. En bo alles leef ons in die donker en ons landse economie is nie van die beste nie. Is daar enige hoop vir Zuid-Afrika? Die koe al wat ek net hier sê, nee, daar was soveel, daar soveel bedrog wat aan die ANC aangaan, dat ons, ons, ons land op hierdie stadium met die volgende verkiesing, gaan dit een groot, groot kop wees vir die hele wereld. Want die ANC en, en DA kan een coalitie samenbring. Ja. Want die ANC het baie, het, het, het power verloor, soos dat sê power verloor, want daar is nie meer belangstelling nie. Elke ou doen net, wat vir my net belangrijk, of nie nie belangrijk is, wat vir my hart hier is, is dat die dwellings, wat in die kaap sy vlakte is, gebeur. Het is nie die einde hier nie, daar gaan nog meer mense doodgemaak word as gevolg van dit, want hulle is, hulle, 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 hulle is ook die baasbrein achter die draaks, en dit is wat hier gebeur, <coughs> so daar is ook baie mense wat gaan, gaan, gaan doodgemaak, maar ons uit Afrikaners moet op ons knieën staan, ja. op het elke dag net vir die heren vraag, gee ons net genade, gee ons net kracht, dat ons dier elke dag net kan kom, Ja. Ons leef in een baie moeilike tydperk, jy kan nie in jou karte mee, word jy uitgehaal. Ons moet net elke dag bid vir nog een, nog een genade. Ja, Gerald, jy doen ook geweldig baie verliefdadigheid en voorsien koos aan behoeftig is. Um, jy help selfs haveloos is en dwelm verslaafd is. So ten slotte wil ek dan graag vir jou, ek wil vir jou een drukkie gee en sê dat jy, dat, dat ek wens, dat my wens aan jou is dat jy met jou wonderbaarlikheid en jou omgee, jou menswees en liefdesdade verrijk sal word met sieninge van ons skepper, want wat jy gee sal veelvoudig na jou te kom. My wens is ook dat die licht altyd vir jou sal skyn, al is dit soms donker op jou pad, uh, mag jou voetspore lei na alles wat mooi, skoon, rein, en edel is, en mag die, mag die wat jou volg, wat jou voetspore volg, die selfde geniet. Baie dankie Nico. Um, ek wil ook vir jou sê dankie, dit was lekker om met jou te kon gesels het, en ek wens jou alles van die beste toe. Baie lief dan jou. Ja, liefde vir jou Nico. Dit was dan my gast vandag, Gerald Burger, die siener. Indien jy graag contact met hom wil maak, is jy welkom om na sy webwerf te gaan, Dit is www.diesiener.org.
www.co.za. Hierdie program is ook beskikbaar of kan ook gesien word in leesbeeld op die YouTube kanaal NS Skrywershuis. Tot volgende keer wens ek u alles van die beste toe. Mooi loop!